Hi Leute, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir einen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann du dazu geschalten hast. Und wir freuen uns, mit dir zusammen einen Gottesdienst zu feiern. Ich möchte dir das einfach so direkt in die Kamera sagen. Unser ganzes Team hat sich vorbereitet auf diesen Gottesdienst. Und unser Gebet ist es und unsere Hoffnung ist es, dass du in diesem Gottesdienst wirklich Gott erlebst. Ich möchte dir sagen, du musst nicht in einer Kirche sein, physisch, um Gott zu erleben, sondern Gott ist dort, wo du bist. Gott ist gerade jetzt bei dir in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, je nachdem, wo du gerade diesen Gottesdienst schaust und er möchte dich berühren. Und deswegen möchte ich dich bitten, öffne dein Herz weit für diesen Gottesdienst. Lass es zu, dass Gott zu dir spricht. Lass es zu, dass Gott an deinem Herzen wirkt. Und wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, der Anbetung und des Lobpreises, das ist eine Zeit, wo wir unseren Gott Jesus Christus erheben mit allem, was wir sind, wo wir ähm, dabei sind und sagen, Gott, wir, wir strecken uns aus nach dir, wir wollen dich erheben. Und deswegen möchte ich dich so bitten, hey, steh einfach auf, dort, wo du gerade sitzt, von deiner Couch, von deinem Sofa, von deinem Sessel und lass uns in diese Zeit gehen des Lobpreises. Dreh deine Boxen etwas mehr auf und lass uns gemeinsam unseren Gott erheben, denn er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige und er ist würdig aller Anbetung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei.
Du kamst in mein Herz, gabst mir neuen Wert. Ich liebe dich, ich liebe dich. Hey, was für, ein, was für ein starkes Lied, was für ein starkes Bekenntnis. Und das ist das, was Jesus tut. Wenn wir ihn im Gebet einladen, in unser Herz zu kommen, dann kommt er in unser Leben. Er schenkt uns neuen Wert, er schenkt uns eine neue Identität und er gibt uns seinen Frieden. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen 
in dieser Zeit, ich glaube fast mehr denn je, wir brauchen einen Frieden, der alles Denken übersteigt. Und die Bibel sagt, dass das der Friede ist, den Gott schenken möchte. Ein, ein Friede, der Logik übersteigt. Normalerweise müsste man voller Angst sein. Man müsste verzweifelt sein und nicht weiter wissen. Aber Gottes Friede kommt in dieser Zeit und dieser Friede übersteigt alle Ängste. Dieser Friede übersteigt alles Ver verzweifelt sein. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Frieden erlebst. Dass du dein Herz öffnest und sagst, Gott, komm mit deinem Frieden in mein Herz. Lass mich zur Ruhe kommen an deinem Herzen. Gott, ich brauche dich. Und wir, wir stehen als, als Gemeinde Jesu, wir stehen als ganze Welt momentan vor sehr herausfordernden Zeiten. Und es gibt eine Bibelstelle, die mich in dieser Zeit sehr bewegt hat. Sie bewegt nicht nur mich, sondern Millionen von Christen weltweit. Und wir lesen diese Bibelstelle im Alten Testament. Dort lesen wir im 2. Chronik 7, Vers 14, eine wichtige Stelle, die eine Verheißung, die Gott ausspricht für sein Volk. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie gerne raus. 2. Chronik 7, Vers 14. Dort steht, und mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, wenn sie sich demütigen, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht suchen und wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, dann möchte ich vom Himmel her hören. Ich will kommen, ihnen ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für gewaltige Verheißung, dass Gott unser Land heilen wird, dass er von Himmel her hört. Aber die Bedingung ist, dass wir beten, dass wir Gottes Angesicht suchen und dass wir von unseren bösen Wegen uns abwenden und uns Gott als ganzes Volk neu zuwenden. Und ich glaube da, dass Gott diese Zeit auch gebrauchen möchte, um einen Hunger zu kreieren in Menschen, in unserem Land, die im Gebet zu Gott rufen werden. Und ich glaube, dass Gott hören wird. Ich glaube, dass Gott antworten wird. Und wir wollen gemeinsam dafür beten. Es gibt, ähm, es gibt ein Gebet, was Christen weltweit beten momentan. Man kann dieses Gebet finden auf unite714.com. Und dort gibt es dieses Gebet. Ich möchte dieses Gebet einfach mal gerne vorlesen und anschließend mit uns zusammen beten. Und wenn du magst, einfach dort am Bildschirm, du kannst deine Augen schließen, du kannst einfach zuhören, aber dann lass uns auch gemeinsam als Gemeinde beten und unsere Anliegen und auch dieses Coronavirus wirklich vor den Thron Gottes bringen und Gott bitten, dass er eingreift und unser Land heilt. Wir lesen in diesem Gebet, Herr, wir demütigen uns heute im Gebet vor dir. Unsere Herzen sind traurig über die Berichte unserer eigenen Nation und der ganzen Welt über die fortgesetzte Verbreitung und Verwüstung durch Corona. Heute nähern wir uns im Vertrauen und Glauben deinem Gnadenthron und wissen, dass du unser Gebet erhören wirst. Dein Wort sagt, dass wir, obwohl wir ein Volk waren, das einst ohne dich in Dunkelheit war, du uns gnädig warst und aus der Dunkelheit hast du uns in dein wunderbares Licht gerufen. Du hast uns zu einem königlichen Priestertum und einer heiligen Nation gemacht. Du bist ein Gott, der voller Barmherzigkeit, Mitgefühl und Gnade ist. Du sagst, wir können in unserer Zeit der Not Gnade empfangen. Und Gott, deswegen kommen wir zu dir. Lass uns gemeinsam beten. Gott, deswegen rufen wir zu dir als dein Volk, als Gemeinden, als Christen in diesem Land. Und Gott, wir schreien zu dir um Hilfe in dieser Zeit. Gott, wir beten, dass dieser Coronavirus verschwindet in Jesu Namen. Gott, wir beten, dass du eingreifst und dass du unserer Not begegnest. Wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Und Gott, jetzt beten wir, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du unser Land heilst. Gott, wir beten, dass dieser Virus verschwindet. Gott, wir beten für alle Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Wissenschaftler, Ersthelfer, all, all diese Menschen, die momentan so unter Strom sind, Gott. Wir beten um deinen Beistand. Wir beten um deine Weisheit. Wir beten um deinen Schutz über sie in Jesu Namen. Und Gott, wir bringen auch unsere ganze Regierung vor deinem Thron. Gott, wir beten, dass deine Kraft kommt auf, auf das Kabinett, auf die Bundesregierung, auf jeden Politiker, Gott, und dass sie unser Land in dieser Zeit mit deiner Weisheit führen und leiten. O oh Herr, wir beten dich an. Und Gott, wir flehen um deine Gnade und um deinen Schutz. In Jesu mächtigen und wunderbaren Namen. Amen, 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 Amen. Hey, Gemeinde, lass uns weiter beten. 
dass Gott Wunder tut und dass er eingreift. Und ähm, ich, ich glaube von ganzem Herzen, es wird eine Zeit danach geben. Ich glaube, Gott wird uns gemeinsam da durchtragen. Und, ähm, und, und er ist mit uns. Er ist ein guter, guter Gott. Lass uns immer auf Jesus schauen. Und lass uns jetzt auch gemeinsam noch hören, hey, was, was in unserer Gemeinde abgeht. Lass uns gemeinsam die Ecclesia News hören. Ähm, es, gibt, es gibt so viele gute Dinge, die nächste Woche passieren. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Holt schon mal was zu schreiben raus. Gleich, gleich geht's los mit der Predigt. Ich freue mich da auch drauf. Wir sehen uns. Bis dann. Hey Ecclesia, ich darf dir vor der Predigt noch drei großartige Dinge mitgeben. Erstens, wir treffen uns gerade jeden Tag um 6 Uhr zu den 14 Tagen des Gebets. In den verbleibenden Tagen wollen wir je einen Gebetsfokus in Angriff nehmen, weil wir wissen, dass dein und mein Gebet Gottes Arm bewegt. Sei unbedingt dabei. Das Gebet ist jeweils 24 Stunden lang unter live.ecclesia.church abrufbar. Zweitens, kommende Woche feiern wir Ostern und zwar gemeinsam als Gemeindefamilie. Du musst Ostern nicht alleine verbringen. Sei am Karfreitag um 17 Uhr dabei, wenn wir Abendmahl feiern, Jesus anbeten und ihm Danke sagen dafür, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Wenn du die Möglichkeit hast, Rufe dich online mit deiner Online-Gruppe zusammen. Und zwei Tage später feiern wir die Auferstehung von Jesus. Dieser Ostergottesdienst wird Leben verändern. Deines und das der Leute, die du einlädst. Schalte dich unbedingt zu einem der Ostergottesdienste dazu und erzähle deinen Freunden, Kollegen und Nachbarn davon. Auch hier, wie immer, treffen wir uns in dieser Zeit auf live.ecclesia.church. Und drittens, das Momentum College startet in die nächste Open Week, dieses Mal direkt bei dir zu Hause. Wenn du mehr über das Momentum College erfahren willst, sei bei der Open Week dabei und geh auf www.momentumcollege.de slash openweek und erfahre, wie du vom 7. bis zum 9. April online dabei sein kannst. Und jetzt viel Spaß mit der Predigt. Hey, ich freue mich so, dass du beim Online-Gottesdienst der Ecclesia Church mit am Start bist. Ganz, ganz herzlich willkommen. Es fühlt sich für mich als Prediger immer noch recht ungewohnt an, hier in einem leeren Raum zu stehen und in die Kamera zu predigen. Aber ich weiß ganz genau, du sitzt da irgendwo am anderen Ende dieser Kamera und hörst mir zu und ich freue mich darüber. Danke, dass du dabei bist. Mein Gebet und meine Hoffnung ist natürlich, dass diese Botschaft, diese Predigt zu deinem Herzen spricht und du wirklich Gott erlebst auf eine ganz neue Art und Weise. Denn wir glauben von ganzem Herzen als Kirche, dass Gott erlebbar und erfahrbar ist. Ich hatte bereits schon so eine starke Zeit auch im Lobpreis, in diesen Liedern, die wir am Anfang gesungen haben, in diesem Online-Gottesdienst und ähm, es war einfach eine, eine starke Zeit. Also vielen Dank dafür. Ich bin so stolz auf unser IT-Team, aufs Production-Team, aufs Lobpreis-Team, auf jeden einzelnen Dream-Teamler, der auch echt so Woche für Woche diesen Online-Gottesdienst möglich macht. Also ganz, ganz vielen Dank, ein ganz, ganz großes Lob an euch. Wir sind so stolz auf euch als Kirche, in, in, besonders in dieser Zeit. Und obwohl wir uns nicht physisch treffen können, sind wir als Kirche doch miteinander connected. Wir beten füreinander, wir haben Online-Gruppen und unser Gebet ist natürlich, dass du auch in dieser Zeit Gott erlebst, dort zu Hause, dass du den Glauben zu Hause lebst und dass deine... Wurzeln, deine Glaubenswurzeln immer tiefer hineingehen in das Wort Gottes, in die Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Gebet von ganzem Herzen und ich freue mich natürlich auch von ganzem Herzen, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich freue mich zu euch sprechen zu dürfen. Das ist ja eine lange Zeit gewesen jetzt. Wir haben als Familie, als Familie Kruse ja vier Wochen gehabt, die, relativ, die echt tough waren die nicht einfach waren. Ich selber hatte ja auch Corona, war zwölf Tage lang im Krankenhaus in Karlsruhe. Meine Frau hatte auch Corona und sie war 22 Tage lang im Nordklinikum, auch stationär aufgenommen. Und, und wir sind so dankbar, dass sie jetzt wieder da ist seit letzter Woche. Wir als Familie wieder zusammen sind, endlich. Und wir sind Gott so unendlich dankbar. Es war eine, eine krasse Zeit irgendwie. Wir waren beide weg 
auch weg von den Kindern. Ich bin so dankbar für meine Schwiegermutter. Ich habe echt die beste Schwiegermutter dieser Welt. Sie hat auf die Kinder aufgepasst und hat dann ähm, nach zwei Wochen selber auch Corona bekommen. Aber auch ihr geht es gut. Und ähm, meiner Frau, ähm, Frau geht es auch schon besser. Sie ist auf dem Weg der Genesung. Ihr dürft gerne weiter für sie beten. Auch den Kindern geht es gut. Und ähm, ja, wir sind ähm, rückblickend, obwohl es eine schwere Zeit war, Gott trotzdem so dankbar, dass er mit uns war, dass er mit uns ist. Wir sind Gott dankbar für eine Kirche, die hinter einem steht, die für einen betet, die für einen da ist. Und ähm, ich möchte mich echt von ganzem Herzen bedanken bei euch. Ähm, ich liebe es, dass wir eine betende Church sind. Ich, ich, ich bin einfach so, so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der immer mit uns ist, inmitten des Sturms erlebbar und erfahrbar ist. Und ähm, ich glaube, da wird der Glaube so besonders kostbar, einfach zu wissen, hey, Jesus ist da, Jesus ist mit einem, Jesus, mit Jesus stehen, stehen wir die Dinge durch und ähm, ich freue mich da so drüber. Und ich bin auch dankbar, dass wir bereits in einer Woche Ostern feiern. Hey, come on, wir haben Ostern. Äh, wir feiern nächste Woche Sonntag einen on Hammer-Online-Gottesdienste. Ihr könnt gerne dazu einladen, Nachbarn, Freunde, Kollegen. Wir wollen gemeinsam online als Kirche Ostern feiern und wir wollen natürlich auch drei Tage davor, Karfreitag, wollen wir einen Karfreitag-Online-Gottesdienst feiern. Da dürft ihr auch ganz, ganz gerne mit dazu schalten und wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern, wir wollen gemeinsam Jesus erheben und an das denken, was er für uns getan hat. Aber heute habe ich echt ein Wort für uns aufs Herz bekommen von Gott und ich habe dieser Predigt mal den Titel gegeben, Jesus kann alles wenden. Ja, lass uns das nochmal zusammen sagen, Jesus kann alles wenden und ich glaube, das ist so wahr. Jesus kann alles wenden in deinem und in meinem Leben. Und ich glaube, das, was äh, die Ereignisse, die das am allermeisten zeigen, sind eben Karfreitag und Ostersonntag. Wenn man einfach nur auf Karfreitag schauen würde, wenn, wenn, wärst du vor 2000 Jahren auf dieser Erde gewesen, am Karfreitag, an diesem Freitag, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, wo ja gefühlt ähm, alles sich verfinsterte, wo Jesus gefangen genommen wurde, wo er ausgepeitscht wurde, wo er ans Kreuz genagelt wurde. Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass wir jemals an diesen Tag zurückdenken werden und ähm, voller Dankbarkeit sein werden. Ja, dass wir als Christen diesen Tag feiern, als den Tag unserer Erlösung, denn durch, seinen Bl durch sein Blut sind wir erlöst. Ähm, aber es war so, es ist so, ja, Karfreitag hat alles verändert, 2000 Jahre später, jetzt wo wir das Ganze sehen, sehen wir, dass Jesus alles wenden kann, denn Ostern kam. Drei Tage später bereits sah alles, alles anders aus. Und es gibt eine Person, ich glaube für sie brach an diesem Karfreitag ganz besonders eine Welt zusammen und diese Person hieß Petrus. Petrus, der Jünger Jesu, der Freund Jesu, dieser Petrus, der mit Jesus unterwegs war und dieser Petrus, der, der hatte ähm, besonders an diesem Karfreitag wahrscheinlich einen, einen inneren Zusammenbruch wie kaum ein anderer Jünger, denn ähm, er hat immer gesagt, Jesus, ich werde nie von deiner Seite weichen, Jesus, ich werde einfach immer treu dir zur Seite stehen und als er dann gefragt wurde, ob er diesen Jesus kennt oder ob er an diesen Jesus glaubt oder ob er schon mal mit diesem Jesus unterwegs war, hat er dreimal gesagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Nein, ich habe von diesem Jesus noch nie gehört. Und das Krasse ist, dass Jesus das vorausgesagt hat. Jesus hat zu Petrus vorher gesagt, hey Petrus, weißt du was, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Und Petrus hat gesagt, nein, niemals, Herr. Niemals werde ich dich verleugnen, aber es kam genau so. Petrus hat Jesus verleugnet und ähm, er, hat, er hat bestritten, ihn zu kennen und der Hahn krähte und in Petrus brach eine Welt zusammen. Aber das Gute ist, Jesus kann alles wenden und Jesus hat auch alles ähm, neu gemacht und gewendet, auch in dem Leben von Petrus, in der Biografie des Petrus, denn seine Gnade ist stärker als unser Versagen. Seine Güte ist stärker als unser Versagen. Und, und das ist die Geschichte, über die wir heute reden wollen. Sie spricht davon, dass Gott größer ist 
als unser Versagen. Wenn wir uns selbst aufgeben oder, oder womöglich manchmal auch uns so fühlen, als würden wir den Glauben aufgeben wollen, ist er größer und er gibt uns nicht auf. Unser Gott gibt uns nicht auf und die Botschaft von Karfreitag und Ostersonntag lautet, es gibt gute Neuigkeiten. Es gibt eine gute Botschaft, die es zu verkünden gilt, egal was du durchgemacht hast und egal wie deine Lebensgeschichte bislang ausschaute und was in deiner Biografie bisher geschah, es gibt eine gute Botschaft, Jesus kann alles wenden. Jesus kann alles wiederherstellen, er kann alles drehen und vielleicht fühlst du dich auch wie Petrus. Vielleicht sitzt du dort auch hinter dieser Kamera ähm, zu Hause ähm, oder, oder, oder im Schlafzimmer und du liegst im Bett und du hörst diese Predigt, keine Ahnung was und du fühlst dich wie Petrus. Auch in dir ist irgendetwas zerbrochen, auch in dir ist ja, diese, diese, vielleicht auch diese ganze Krise, alles, was momentan passiert auf dieser Welt, es hat zu einem Zusammenbruch in dir geführt, in deiner Gefühlswelt, in deiner Seele. Und du merkst einfach, wie, du, du hast so das Gefühl, dass so vieles in deinem Leben den Bach runtergeht. Und du fühlst dich entmutigt und du fühlst dich ähm, am Boden. Aber das Evangelium von Jesus lautet, es gibt keine persönliche Geschichte, es gibt keine persönliche Geschichte von jedem Menschen, der mich gerade hört. Es gibt keine persönliche Geschichte, welche Jesus nicht drehen kann zu seiner Ehre und zu deinem Besten. Jesus ist in der Lage, alles neu zu machen. Egal, ob es das Ende einer Ehe ist, ob du jetzt gerade merkst, dass deine Firma den Bach runtergeht, ob es vielleicht eine Karriere ist, die du angestrebt hast, aber mittlerweile ist, ist da überhaupt nicht mehr dran zu denken. Du, du merkst, wie deine Träume geplatzt sind, du hattest echt was Großes vor, aber wirtschaftlich geht alles den Bach runter und du fragst dich, hey, wie soll das jemals wieder werden? Selbst wenn du mal im Gefängnis warst, selbst wenn du mal Dinge getan hast, die du momentan bereust, hey, Hey, Jesus kann deine Geschichte gebrauchen und Jesus kann und möchte deine Gegenwart verändern. Denn Jesus ist in der Lage, alles zu wenden. Er nahm Karfreitag, hat es gewendet hin zum Ostern. Und, ähm, und aus dem traurigsten Tag wurde der Tag der Erlösung und der Tag der Befreiung. Und wenn sich das alles für dich irgendwie als Predigergelaber anhört und du sagst dir, naja, das hört sich alles viel zu einfach an, hey, dann schau dir immer wieder Karfreitag und Ostern an. Denn dieser Tag, wo alle dachten, dass alles vorbei ist, ist nun der beste Tag in der Geschichte. Und, und deswegen möchte ich dir sagen, Gott ist in der Lage, alles zu wenden. Und ich möchte, dass wir gemeinsam uns eine Geschichte anschauen, die das genau unterstreicht, was ich gerade sage, die das genau untermauert aus der Bibel. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann hol sie mal raus. Wir wollen gemeinsam Lukas 8, Vers 1 lesen. Lukas 8, Vers 1. Ein sehr unscheinbarer Vers, aber dieser Vers hat es richtig in sich. Lukas 8, Vers 1. Dort steht, nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Nicht lange danach. Okay, ich glaube, keiner, der seine Bibel momentan aufhat, hat diesen Vers unterstrichen oder markiert oder sagt, wow, das ist mein Lebensvers. Okay, das ist ja ein absolut krasser Vers. Ich glaube, dass keiner das groß sagen würde, würde denn es ist ein einleitender Vers. Ein Vers, der zwei Geschichten miteinander verbindet, nämlich die Geschichte, die davor passierte und die Geschichte, die danach kommt. Und, und, und dort steht aber, dass ähm, etwas passierte. Ja, denn nicht lange danach bezieht sich darauf, dass etwas davor passierte. Davor passierte etwas, aber nicht lange danach kam Jesus. Und ich möchte auch in deine Situation hineinsprechen, in deine Krise momentan, egal wie sie ausschaut, es gibt ein nicht lange danach, wenn Jesus in deiner Geschichte ist. Es gibt ein nicht lange danach, auch, in dieser, auch diese Krise werden wir überwinden ähm, und, und wir werden sie überstehen und wir werden siegreich sein, wenn Jesus in unserer Geschichte ist. Mit Jesus an unserer Seite gibt es immer ein nicht lange danach. 
nicht lange danach. Die Frage ist nicht lange wonach. Was ist passiert? Und das führt uns nämlich zu einer Geschichte, die davor passierte in Lukas 7. Lukas 7, die Verse 11 bis 17, wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie mal raus. Nicht lange danach, okay? Lukas 7, Vers 11, dort steht bald darauf, zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nein. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Und als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht erfasste die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa und bis über die Grenzen des Landes hinaus. Wow, was für eine, was für eine starke Geschichte. Ähm, eine G Geschichte, die, ähm, die man so leicht nicht mehr vergisst. Eine Geschichte der, einer, einer, einer toten Auferstehung. Aber diese ganze Geschichte beginnt mit zwei wichtigen Worten, nämlich mit bald darauf. Bald darauf. Und das würde ich schon mal unterstreichen. Denn wieder, es gibt immer eine Zeit danach. Es gibt immer eine Zeit danach. Egal, wo du dich befindest, setze keinen Punkt. Setze keinen Punkt. Auch in deinem Leben gibt es ein Bald darauf, wenn Jesus in deiner Geschichte ist. Denn Jesus kann alles wenden. Bald darauf. Okay, deswegen, ähm, egal wie deine Geschichte momentan ausschaut und was du momentan durchmachst, bitte setze keinen Punkt. Setze keinen Punkt und lass es nicht zu, dass der Teufel eine Momentaufnahme schießt, deines Lebens diese einrahmt und sie in dein Wohnzimmer aufhängt und, und dir weismacht und sagt, okay, das ist deine Geschichte, so schaut es nun mal aus und an dieser Geschichte wird sich niemals etwas ändern. Lass es nicht zu, denn Jesus kann alles wenden und... Äh, und du, und du darfst sagen, nein, nein, das wird, das wird nichts passieren, denn, denn es gibt ein bald darauf. Und dann, und dann sagt die Bibel, dass Jesus mit seinen Jüngern weiterzog ähm, zur Stadt Nein, eine große Men Menge an Menschen ihnen folgte und dann Vers 12. Und als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Also hier ist eine Frau, sie war eine Witwe und sie hat, ja, sie, hat, sie hat alles, was sie hatte, verloren. Sie war eine Witwe, sie hat ihren Mann verloren, der ist, wir wissen nicht wie, aber er ist schon gestorben. Und in dieser damaligen Kultur bedeutete das, hey, wenn du, wenn du eine Witwe warst, hey, dann war dein Leben eh schon super schwer. Denn der Mann war dafür da, dass er die Familie versorgt. Der Mann war dafür da, dass Versorgung da ist, dass Geld da ist, dass Nahrung da ist. Und diese Frau war schon durch den Tod ihres Mannes komplett auf sich allein gestellt. Man kann davon ausgehen, dass sie sehr arm war. Man kann davon ausgehen, dass sie, dass sie wirklich Mangel erlitt, auch in ihrem Leben. Und so hat sie ihre ganze Hoffnung auf ihren Sohn gesetzt. Man hat gesagt, hey, wenn mein Mann, mein Mann ist gestorben, der kann mich nicht versorgen, aber eines Tages, mein Sohn wird sich um mich kümmern. Mein Sohn wird die Familie ernähren und, und uns beschützen. Und also, also diese Frau hat nicht nur ihren Mann verloren, sondern an ein, eines Tages hat sie auch ihren Sohn verloren. Ihr Sohn ist gestorben und das waren zwei sehr herbe Rückschläge in dem Leben dieser Frau. Und es machten sie zu einer absoluten, Aus, einer absoluten Außenseiterin. Und sie war voller Trauer. Wahrscheinlich auch, weil die Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit dem Tod ihres Sohnes starb. Dann kam Jesus, dann kam Jesus auf diese Beerdigungsfeier und dann passiert etwas in Vers 13. Dort steht, und als der Herr sie sah, als der Herr sie sah, der Herr Jesus, 
als er sie sah. Und das finde ich schon mal stark. Denn wenn die Welt um dich herum zusammenbricht und du dich inmitten eines Sturmes befindest, dürfen wir wissen, Jesus sieht uns. Gott sieht dich. Gott hat dich nicht vergessen. Du bist auf seinem Radar. Vielleicht fühlst du dich gerade von Gott verlassen, aber ich möchte dir sagen, er hat dich nicht verlassen. Er sieht dich und er ist da und er will sich um dich kümmern. Und hier steht, dass der Herr sie sah. Und, ähm, und er sagt, hey Jesus, und Jesus sagt zu ihr, hey, ich, ich sehe dich, ich fühle deinen Schmerz, ich sehe dich in deinem Leid. Und, und das Coole ist, er sah sie nicht nur, sondern er empfand großes Mitleid mit ihr. Er war richtig tief berührt von dem Zustand dieser Frau, von dieser Trauer dieser Frau. Und er sagt zu ihr, zwei erstaunliche Worte, er sagt zu ihr, weine nicht, weine nicht. Nun, Wer immer, wer immer du, du bist und warum auch immer du zugeschalten hast, ähm, egal wie deine Vergangenheit ausschaut, ich möchte dir sagen, Gott sieht dich. Gottes Herz ist dir zugewandt. Er hat dich nicht vergessen. Der Teufel, er wird dich nicht wiederherstellen können. Diese Gesellschaft wird dich nicht wiederherstellen können. Ähm, dein Chef schafft es wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt ein, eine Person, es gibt einen Gott, der ist in der Lage, deine Geschichte und dein Leben zu wenden und sein Name ist Jesus. Und vielleicht hört sich das Ganze für dich sehr einfach an, aber ich möchte dir sagen, dass ähm, alle Religionen dieser Welt ähm, einen, einen Weg anbieten der Werksgerechtigkeit, der vermeintlich in den Himmel führt. Aber das Coole ist beim Christsein, dass unser Gott ähm, uns kein Weg der Werksgerechtigkeit anbietet, der in den Himmel führt, sondern unser Gott hat den Himmel verlassen in Christus Jesus. Er wurde Mensch auf dieser Erde und er kam und er, er hat Menschen verändert. Er, hat, er, er ist für uns am Kreuz gestorben. Er, Gott, Gott kam in Person, er wurde persönlich und er ist deswegen auch persönlich erfahrbar und erlebbar. Und ich, ich werde dir deswegen nicht sagen, wie hart du dafür rackern musst, um in den Himmel zu kommen, sondern ich möchte dir das Unglaubliche sagen, Jesus kam herunter, Gott kam herunter, wo wir sind. Darum haben wir eine gute Botschaft. Er, er sieht uns und er liebt uns. Gott sieht dich, Gott liebt dich, aber der Teufel, er lügt uns an und er sagt uns, dass, dass Gott sich nicht mehr für uns interessiert und dass Gott uns vergessen hat und das ist nicht wahr. Gott sah diese Witwe und er sieht auch uns. Und deswegen sagt die Bibel etwas anderes. Sie sagt, als Jesus in diese Stadt kam, da kam dieser Trauerzug ihm entgegen und er sah diese Frau und sein Herz war zerbrochen. Sein Herz war voller Mitleid, voller Barmherzigkeit und er sagte zu ihr, weine nicht. Okay? Und ehrlich gesagt, als Pastor hört sich das, also für mich hört sich das ziemlich unsensibel an. In einem Trauerzug zu einer Frau zu gehen, deren Sohn gestorben ist und zu sagen, hey, weine nicht. Ich meine, ich würde so denken, ja, Jesus geht sich ein bisschen sensibler, ja. Aber ähm, ich glaube, dass als Jesus gesagt hat, weine nicht, hat er nicht einfach nur gesagt, hey, weine nicht, sondern er, er, er hat gesagt, hey, weine nicht, denn ich habe etwas vor. Weine nicht, denn gleich wird etwas Krasses passieren. Und Je Jesus sagt nicht einfach nur, weine nicht zu ihr, so nach dem Motto, hey, jetzt hör auf zu weinen, sondern er sagt zu ihr, hey, weine nicht, denn gleich wird etwas Erstaunliches passieren. Und, ähm, und, das, und das ist genau das, was wir dann lesen. Da, da liegt so eine Kraft in diesen Worten. Und es bedeutet, dass Jesus etwas vorhat. Und dann tat Jesus etwas, was ein, was, was ein Jude oder ein Rabbi ein, ein Gesetzeslehrer niemals tun würde, ähm, denn sie sind niemals auch nur ansatzweise in die Nähe eines Toten gegangen. Geschweige denn, sie würden niemals einen Toten anfassen. Aber ähm, Jesus geht direkt hin und wir lesen in Vers 14. Und er ging hinüber zur Bahre und er berührte sie und die Träger blieben stehen. 
Hey, die Träger, die blieben stehen, weil die waren völlig perplex. Die haben gesagt, hey, was macht dieser Typ da? Der fest diesen, diesen, diesen Jungen jetzt an, warum berührt er diesen Toten? Und dann sagt Jesus, ich sage dir, sprach Jesus, steh auf, steh auf. Hey, sag mal gerade, wo du, sag mal, steh auf, okay, steh auf. Okay, und, und das ist so das Krasse. Jesus kam auf diese Beerdigung, er ging hin zu dieser Bahre, wo dieser Junge lag und er sagt zu ihm, steh auf. Und dann lesen wir in Vers 14, da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. Ja, auf einmal richtet sich dieser Junge auf und er fängt an zu reden, ja. Keine Ahnung, ähm, was er gesagt hat, das lesen wir da nicht. Vielleicht hat er gesagt... Vielleicht hat er das, das gesagt, was er irgendwie als letztes gesagt hatte, als er noch lebte. Vielleicht hat er gesagt, hey Jungs, ich habe euch doch gesagt, der Fisch ist schlecht oder so. Ja, keine Ahnung. Äh, irgendwas wird dieser Junge gesagt haben. Und ähm, vielleicht schaut er Jesus an und denkt sich, hey, was geht denn hier ab? Mama, warum weinst du? Äh, wer ist dieser Typ hier an, mein, an meiner Bahre? Warum tragt er mich hier überhaupt? Ähm, wir wissen nicht, was er gesagt hat, aber wir lesen, was erstaunlich ist. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Also das finde ich echt krass. Ich meine, dieser Junge richtet sich auf. Er, er war gerade tot. Jesus weckt ihn aus den Toten auf und Jesus packt ihn. Okay? Und ich möchte dir sagen, wenn dein Gottesbild, wenn dein Bild von Jesus ist, das ist irgendeiner, irgendein ein, ein Schlaffi, ja, mit, mit irgendwelchen Badelatschen an und einem weißen Umhang, hey, ich möchte dir sagen, das ist nicht unser Gott, ja, hey, sondern wenn ich an Jesus denke, hey, dann ist es der, der, das war ein Mann, er, Jesus war der Hammer, er war stark, er, er hat diesen Jungen, diesen Jungen gepackt und er hat ihn, hey, da hast du seinen Bizeps gesehen, okay, und er nahm ihn auf den Arm und er, er, und er trug diesen Jungen zurück zu seiner Mutter. Zurück zu seiner Mutter. Und, ähm, und das ist so stark. Und er sagt zu ihr, hey, weißt du was, ich habe dir doch gesagt, du brauchst nicht weinen, vertrau mir nur. Und dann lesen wir in Vers 16, dass es zu einer krassen Ket Kettenreaktion führte. Angst und Ehrfurcht erfasste die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa bis über die Grenzen des Landes hinaus. Und ich finde es so krass, weil Gott kam, Gott hat, Gott hat diese Beerdigungsfeier besucht. Er hat, diesen, er hat den, quasi den Sarg geöffnet und er ließ diesen Jungen von den Toten auferstehen. Und das kann nur Jesus tun. Das ist unglaublich. Und die Botschaft des Evangeliums lautet deswegen nicht immer gleich, dass Gott alle Toten auferweckt, die es gibt. Und, und Gott in jede Beerdigung kommt und jeden Menschen von den Toten auferweckt. Aber das, das, das Evangelium lautet, dass Gott in die traurigen Momente deines Lebens kommt und dass er in, den, in, in, den, in, den, in das Leid und in den Schmerz deiner Situation hineinkommt und dass er in die Geschichte deines Lebens hineinkommt mit, mit deiner ganzen Vergangenheit und mit allem, was abging und er kommt hinein in dein Leben für alle sichtbar und er kommt hinein und er, er, er erweckt das, was tot ist und er führt es zum Leben. Er ist in der Lage, alles zu wenden. Er ist in der Lage, alles wiederherzustellen. Er kam, okay? Ähm, hey, ich möchte sagen, es kam auch der Tag, an dem dieser Junge wieder starb. Und Jesus hat ihn wahrscheinlich nicht wieder auferweckt. Ähm, aber nicht an diesem Tag. An diesem Tag sollte dieser Junge wieder Leben, okay? Heute gibt es keine Beerdigung, okay? Ähm, irgendwann wirst du beerdigt werden, lieber Junge, aber heute nicht. Und, ähm, und dann ist das, denn, denn, denn das Reich Gottes kam nach Nein und Jesus hat seine Kraft und seine Stärke bewiesen. Und ich möchte dir sagen, egal welchen Tod du begegnest, egal was momentan in deinem Leben am Sterben ist, es gibt gute Neuigkeiten. Ich möchte dir ganz schnell vier Punkte geben, die Jesus in deinem Leben tun möchte. Das allererste ist, der Teufel zerstört, doch Jesus stellt wieder her. 
In Johannes 10, Vers 10, da kennen wir, wir kennen diesen Vers, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu bringen. Dass der Teufel gekommen ist, um kaputt zu machen und zu rauben. Aber Gott sagt, hey, ich möchte wiederherstellen. Ich möchte dein Leben wiederherstellen. Ich möchte deine Ehe wiederherstellen. Ich, ich werde das zurückerstatten, was verloren gegangen ist, auch in deinem Leben. Und, und Gott ist in der Lage, alles zu drehen. Hey ihr Lieben, in fünf Tagen feiern wir Karfreitag. Und nur drei Tage später, am, am, am Sonntag, feiern wir Ostersonntag. Gott drehte das Allerschlimmste ins Allerbeste. Und Gott ist auch in der Lage, in deinem Leben alles zu drehen. Der Teufel sagt, hey, bring den Jungen hier raus, macht eine große Beerdigungsfeier, buddelt irgendein Loch außerhalb der Stadt und packt diesen Körper da rein und macht das Loch wieder zu, denn es ist alles vorbei. Und das ist der Plan des Teufels, er kommt, um zu zerstören. Er möchte dich beerdigen, er möchte, dass du deine Träume beerdigst, er möchte, dass du deine Gesundheit beerdigst. Aber der Plan Jesu ist es, deine Beerdigung zu besuchen und das Grab zu räumen. Er möchte hineinkommen in deine Situation und du darfst ihn einladen durchs Gebet. Und zwar heute. Du kannst sagen, Jesus, komm und stell wieder her, was der Teufel kaputt gemacht hat. Das Zweite ist, manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen, nie aber Schuld und Verdammnis. Wenn wir dann die Konsequenzen spüren und durchleben, dann, und das passiert auch, ja, Sünde hat Konsequenzen, Dinge haben Konsequenzen, aber die Schuld und die Verdammnis, die müssen wir nicht tragen. Denn ehrlich gesagt, oft ist es nicht die Sache, die uns ins Loch bringt, sondern es ist die Schuld, die der Feind oben rauf tut. Und es ist die Verdammnis, die du innerlich spürst aufgrund dieser Schuld. Und was immer es ist oder was immer es war, auch in deinem Leben, ich möchte dir sagen, Jesus ist in der Lage, alles zu wenden. Hey, du sitzt dort und du hörst mir zu. Du bist am Leben. Du atmest. Und Gott, Gott, Gott hat deswegen noch etwas vor mit dir. Gott möchte etwas tun. Also egal, was es war, egal, wie dumm es war, ähm, es war nicht tödlich, okay? Und deswegen verbring nicht zu viel Zeit damit. Ähm, verbring nicht zu viel Zeit an deinem Grab. Verbring nicht zu viel Zeit an dem Grabstein, an des Hinterhertrauerns, sondern unser Gott ist der Gott, der Tote wieder auferweckt. Und er ist in der Lage, deine Situation zu wenden. Ähm, vertrau ihn und schau auf ihn. Das Dritte ist, unsere Niederlagen definieren uns nicht. Unsere Niederlagen definieren uns nicht. Wenn wir uns das Versagen von Petrus anschauen, als er Jesus verleugnet hat, und zwar ähm, dreimal, und das unter anderem, die Bibel sagt auch vor einem kleinen Mädchen, die, die ihn gefragt hat, hey, kennst du Jesus? Ich, so, ich kenne diesen Jesus nicht. Auch dieser Typ, dieser, dieser Petrus, der völlig am Boden war, ähm, er wurde kurze Zeit später von Gott berührt. Die Bibel sagt, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat die Taufe des Heiligen Geistes erlebt. Und dieser Petrus, der vorher so krass versagt hat, hat kurze Zeit später, nämlich am Pfingsttag, war er es, der vor den ganzen Juden stand und ihnen Jesus verkündigt hat. Ich finde es so stark. Und er hat diese Nachricht von Jesus hineingebracht ins Volk. Dieser Typ, der vorher noch so bitterlich geweint hat, der vorher noch so bitterlich versagt hat. Aber Jesus hat ihn gebraucht. Und die Frucht seines Lebens war gewaltig. Und das war das Leben von Petrus. Ähm, er, er hat versagt, aber kurze Zeit später, die Bibel sagt, er ist wieder zurückgegangen, aufgrund dieser Verdammnis, aufgrund dieser Schuld, aufgrund dieser Niederlage und er fing wieder an zu fischen. Ja, er war wieder in seinem alten Job, er war wieder in seinem alten Beruf. Und dann begegnete Jesus ihm am Strand, als er beim Fischen war, und er, und er schaut ihn an und er sagt, hey Petrus, weißt du was, ich habe dich nicht vergessen. Und er stellt ihm drei Fragen. Er fragt ihn immer wieder, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und, und Petrus sagt, ja, 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 ich liebe dich. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, dann weide meine Lämmer. 
Und Jesus, das, Petrus hat dreimal versagt, er hat ihn dreimal verleugnet, aber Jesus spricht ihm dreimal zu, hey, weißt du was, du hast trotzdem eine Berufung. Ich habe dich trotzdem nicht vergessen. Ähm, ich vergebe dir. Deine Niederlage ist nicht das, was dich definiert, sondern das, was dich definiert, ist das, wer du bist in mir. Ich liebe dich und ich habe eine Berufung für dein Leben. Und Petrus fing an, in dieser Berufung Geschichte zu schreiben. Und das vierte ist, deine Niederlage kann dein stärkstes Zeugnis werden. Deine Niederlage kann dein stärkstes Zeugnis werden. In der Ewigkeit wirst du sehen, dass die ein starkes, starkes Zeugnis waren für Jesus auf dieser Erde, die kein einfaches Leben hatten. Menschen, die harte Dinge durchgemacht haben. Und deswegen, diese Botschaft ist auch für diese Leute, ja, die, gerade, die gerade eine massiv harte Zeit durchleben, die mitten in, in, in Krisen stecken. Und, und ich glaube, dass besonders in dieser Krisenzeit, in, in dieser, in dieser Corona-Zeit, ich glaube, dass Gott ganz viele Wunder tun möchte in unserem Leben. Wunder der Versorgung, Heilungswunder. Ich glaube, dass Gott Wunder tun möchte über Wunder in dieser Zeit. Und, und dass du aus dieser Krise hinausgehen wirst mit starken Wundern des Eingreifen Gottes in deinem Leben. Wir lesen etwas Erstaunliches, nämlich in Lukas 8. Wir gehen zurück zum Anfang, zu dieser zu dieser Passage, wo wir gelesen haben, nicht lange danach, nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte. Also was passierte danach? Jesus zog durch die Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und er nahm seine zwölf Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt hat, von bösen Geistern befreit hatte. Dazu gehörte auch Maria Magdalena, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und Johanna, die Frau von Schusa, dem Verwalter von Herodes. Und Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützten. Nun, diese Frauen, sie trugen das Zeugnis Jesu von Stadt zu Stadt. Jesus kam in eine Stadt, er hat Menschen geheilt, er hat viel Gutes getan. Und Jesus zog weiter. Und die Leute haben gesagt, hey Leute, wie krass war das denn, dieser Jesus? Der hat direkt in mein Herz gesprochen. Dieser Jesus, der, der, hat, mein, der, der, der hat zu mir gesprochen, als, als würde der mein Leben kennen. Dieser Jesus, der hat mich geheilt. Leute haben krasse Dinge erlebt. Und sie haben gesagt, hey, das ist ja so heftig. Und dann waren da diese Frauen, die gesagt haben, ja, na klar, hey, das ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist auf diese Welt gekommen, um die Kranken zu heilen, um uns unsere Sünden zu vergeben. Und diese Frauen, sie haben gesagt, hey, übrigens, das Gleiche hat er auch bei mir getan. Dieser Jesus kam auch in mein Leben. Und eine Maria Magdalena hat gesagt, ich war völlig kaputt. Ich war total am Ende. Ich hatte Dämonen in mir. Aber Jesus hat mich gesehen. Jesus hat mich geliebt. Jesus kam in mein Leben hinein. Und er hat alles gewendet in meinem Leben. Er hat mich völlig neu gemacht. Und ich darf Zeugnis davon ablegen, was er Starkes getan hat in meinem Leben. Und deswegen möchte ich dir sagen, deine Niederlagen können dein stärkstes Zeugnis werden. Dein Schmerz in deiner Geschichte kann zu einem mächtigen Zeugnis werden für andere Menschen. In dieser Zeit hey, dürfen wir anderen Menschen erzählen, was Jesus getan hat für uns. Wir dürfen ihnen davon berichten und sagen, hey, Jesus kam auch in mein Leben und hat mich neu gemacht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Jesus in dieser Zeit groß machen. Ähm, und, 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 und von ihm erzählen. Und, und ich lade dich so dazu ein. Ich, ich, ich glaube, dies, diese Welt, das braucht so sehr. Jetzt momentan wahrscheinlich noch so stark wie nie zuvor. Dass, dass, jeder, dass jeder, der Jesus kennt, Zeugnis ablegt von Jesus. Dass wir unseren Nachbarn helfen. Dass wir ähm, Menschen Nachrichten schreiben und sagen, hey, dieser Gott hat mein Leben verändert. Dass wir Leute zu Online-Gottesdiensten einladen. Ich glaube, dass eine große Ernte vor uns liegt. Und dass, dass auch dein Schmerz und deine Niederlage, dein Versagen, wo Jesus hineinkam und alles gewendet hat, ein mächtiges Zeugnis ist für so, so viele Menschen. Hey, und wenn du gerade da sitzt und du sagst, ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch, dass Jesus 
mein Schicksal wendet. Ich möchte, dass Jesus mein Leben verändert. Hey, dann kannst du ihm dein Leben anvertrauen, gerade dort, wo du sitzt. Du kannst ihn bitten, durchs Gebet in dein Leben zu kommen. Jesus liebt dich. Jesus sieht dich. Und Jesus möchte dir all deine Sünden vergeben. Warum lädst du ihn nicht ein, in dein Leben zu kommen und dein Retter und dein Herr zu werden? Ich lade dich so ein, einfach dort, wo du gerade bist. Vielleicht magst du mal eben die Augen schließen. Und ich möchte gerne ein Gebet vorsprechen und du kannst dieses Gebet nachsprechen. Einfach dort, wo du gerade bist. Und Jesus einladen, in dein Herz zu kommen. Einfach bete einfach nach mir. Sag einfach, Jesus, danke, dass du alles wenden kannst. Hier ist mein Leben. Jesus, bitte vergib mir. Vergib mir, dass ich dich immer außen vor gelassen habe. Und ich rufe dich heute an, Jesus im Gebet. Bitte werde du mein Herr. Werde du Mittelpunkt meines Lebens. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und meine Schuld. Vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Ich bekenne und glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich setze all mein Vertrauen auf dich. Amen. 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 Heute ist ein guter Tag, um Jesus sein Leben anzuvertrauen. Wenn du das gemacht hast, dann will ich dir gratulieren. Und wenn du diesen Tag nicht alleine feiern willst, dann lass uns von deiner Entscheidung wissen. Indem du uns davon in der Online-Kontaktkarte erzählst, die du jetzt unter mir anklicken kannst. Und für alle gilt, wenn euch die Online-Gottesdienste gefallen, dann unterstützt uns gerne. Wie? Erfahre alles durch, du weißt es schon, auch den Link unter mir. Und eine Erinnerung, wenn du in dieser Zeit Hilfe brauchst oder ganz praktisch anderen helfen möchtest, dann lass deine Gemeindefamilie davon wissen. Melde dich unter help at ecclesia.church. Wir sehen uns am Karfreitag und Ostern. Hab eine richtig starke Woche.